Merhaba arkadaşlar ben Ozan. Neredeyiz? Oyunlu mamullerdeyiz. Türkiye'nin lezzetli kanallarından birindeyiz. Oyun üzerine tabi. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Bugün Beginner's Squad'ı oynuyoruz. Galiba dördüncü bölümdeyiz. Bu bölümümüzün bu bölümümüzün adı tiyatro. Tiyatr. Bakalım. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz gibi geliyor çünkü Ocak 2010'da yaptığı bir oyun oynuyoruz. Koda'nın ee, ilk bölümde oyunun en başında söylediği gibi 2011'e kadar oyun yapıyordu Koda. Ondan sonra oyun yapmayı bırakıyordu. Bakalım heyecanla sonu göreceğiz. This one took a lot longer than all the others for Koda to make. It was four months between this and the last one. Oh, That's I. twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex. So I remember I found that a little strange at the time. Yaklaşık olarak dört hafta, dört ayda yapmış bu oyunu. Ve çok da hani karışık bir yapısı olmaması ona biraz garip gelmiş. Ki bana açıkçası e, mo oyun motorunun kendisinden kaynaklı da olabilir. Çünkü sonuçta oyun motoru böyle köşeli odalar, işte kanepeler yapmanızı sağlıyor. Ama yine de e, hapishane oyununu hatırlatmalı değil. Haydi bakalım. Diyor ki sahne. Sahneye doğru ilerleyeceğiz. Evet. Elimizde silah olsaydı Max Payne First Person Shooter versiyonu olabilir miydi diye düşünüyorum. Sahne. Evet, merdivenden çıkamıyoruz. Çok güzel. Ne yapalım o zaman? İp atlayalım. Bak, ip al. Bir, bir, bir, iki, bin, iki, üç. Neyse. Baktık. Evet, burada. Dip ses daha da artıyor burada. Sahne ışıkları ve boş bir... <gülüyor> evet. Right. Evet. Performans başlıyor. Yerinize lütfen diyor. Burada beni oynayacaksınız. Buraya profesyonelleri topluyoruz diyor. Önce duvara doğru dönün diyor. Duvara doğru yaslan diyor. Burada kal, orada kalın. Tamam kaldım. Odanın karşısındaki kadın şu sandalyedeki profesyonel bir fotoğrafçı, foto, hayvan fotoğrafçısıymış. Eğer hayvan fotoğrafçılığını e, profesyonel olmak olarak yapmayı hayal ediyorsanız diyor, bir şeyler öğrenebilmek için bu tek şansınız. E, gidin ve birine bir şey, gidin ve ona bir şey söyleyin diyor. Ben de merhaba dedim. E, nedir? Bu bir e, konuşma değil diyor. Ona konuşmak zor, e, zorundasınız. Biraz insan olun diyor. Hayvanlık yapmayın diyor. Tekrar yapın diyor. Evet. Sizi seviyorum diyor. O, ona söylenebilecek bir şey diyor. Değil diyor. Konuşmadan çok şey kaçırıyorsunuz. Konuşmanın tonunu kaçırıyorsunuz diyor. Evet. Ee, evet. Bu trailer'da olan bir şey. Ee, gelmek için çok çalışmış olmalısın diye soruyorum. Her şeyi tekrar e, batırıyorsun diyor. E, i̇nsanı korkutup kaçırıyorsun konuşmadan. Bunun ne kadar benim için önemli olduğunu bilmiyorum. Ya arkadaşım dur. Ha bir şey denemek istiyorum. E, sahne arkasına geri dönmeye çalıştım. Ihtimalle bölümü bitti yer burası. Çünkü bu sokak lambasını gördüğümüze göre. Ha, 
hapishane oy oyunuyla bağlantısı olduğunu söylemiştim. Aa, tekrar geri dönemiyoruz. Şansımızı kaçırdık. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. Oh. The solution, social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago. Ha, şimdi anxiety yani anksiyete yani gergin hissetme durumu. Sosyal anks e, bu durum ve e, başarıyı yakalamaktan korkma durumu e, ve kendini bundan e, başarıdan ve başarısızlıktan saklama üzerine kurulu olduğunu söylüyor ki bu merdivenlerde yavaşladığımız bir oyunda da e, vardı. Where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. Başka başka kimseyle e, iletişim kurmasına başkasının ya yani iletişim kurmasına izin vermiyor yani. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself. Aslında bakarsan e, ben de sağlıklı bir fikir olduğunu düşünmüyorum. İlk başta tabii sağlıklı bir fikir olduğunu düşünmüyormuş bu oyunları diye de ekleyeyim. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect. To connect with this person. To bring him closer. But what can you do? After this, Koda went off and took another five months to make a new game. Evet, beş ay daha bir oyununa harcamış. Mobius Trip diyor. Gözlerinizi öf, kapatmalısınız bu oyunu oynamak için diyor. Ben anlamadım nedenini. Ee, yaklaşık olarak Haziran 2010'da yapmış bu oyunu. Probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Yani aslında karşısında bu oyunu çözmenin bir bir çözüm yolu varmış yani aslında karşısında. Oradaki ne diyor ki kendine karşı dürüst ol. Oh tekrar tekrar tekrar tekrar. Tabi buradaki herkes çaresiz böyle öyle mi böyle öyle mi? Herkes e, endişe içerisinde. Gerçekçi değilsin diyor. Evet. Oo, oh, oh, oh, şu an. <gülüyor> oh, gerçeğin bu olması beni bayağı bir. Oh. Oh. Evet, çok acımasız bir gerçek. Bunu yapmaya devam edemem diyor. 
Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Koda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Yani, uh, Artık hissetmiyorum bunu diyor. Evet. Ee, şu arkadaşın Dota 2 oynadığını e, he, tamam gördükten sonra o konuya devam edebilirim. Bir şey söyle, nasıl söyleyeceğimi artık e, bilemiyorum diyor, çözemiyorum diyor. Birinde diyor ki hiçbir zaman dürüst olmadım diyor. Bunun kolay olacağını düşünmüştüm diyor. Ee, hiçbir zaman dürüst olmadım diyeyim. Evet bu çalış evet oluyor oluyor diyor. Ha yalnızım diyor bu işin e, içine takılı kaldım diyor daha çok çalışmam gerekiyor diyor. İki bir seçeceğim. Yani işin içine takılı kaldık. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost six months before he finishes something new. Altı ay sürüyor. Evet. Bu da yaklaşık olarak aralığa denk geliyor yani. Bir senenin yarısı. Evet oyun bu. Neymiş oyun? Adamış oyunun adı. Bire tıklayayım, merhaba diyeyim. Evet, burada biri var mı diye soruyorum. Ben e, birine ulaşmaya çalıştıkça e, yeni bir yer açılıyor galiba. Kendini kaybolmuş, ee, kaybolmuş gördüm seni diye. Sorunun ne? Ee, bütün fikirlerim bitti diyor. Benim şey e, yaratırken kendimi boş hissediyorum diyor. Yani ya, boşluk da hissediyorum diyor. Ama i̇şime verecek bir şey kalmadı. Yaptığım işlere verecek bir şey kalmadı diyor. Üç değil. Ee, ne oldu? Ne değişti diyor? Benim ilerlememi sağlayan bir makine var, durdu diyor. Ee, bu motoru e, bulmaya, beni koruyan motoru bulmaya çalışıyorum. Ve onu tekrar e, çalıştırıyorum. Evet. Çalışıyorum. Evet ben de en son söylediğimi seçtim. Ama açıkçası yeni bir yer açıldıkça e, ha makinemi mi bakıyorsun diyor. Galiba nerede olduğunu biliyorum. Çok da uzak değil diyor. Biz de ne diyebiliyormuşuz. Ne? Oraya götürmesin diyor. Ee, onu, onu görmek zorundayım diyor. Neden durduğunu bilmeliyim diyor. Neden durduğunu bilmeliyim. Cevabını seçtim. Yeni bir yer açıldı. Bilmiyorum yanlış cevabı seçsem, farklı bir cevabı seçsem acaba... If the last game featured Koda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. 
Put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet still he keeps making games. He keep yani stres uh, gerginlik de boğuşurken oyun yapmaya uh, devam ediyor diyor. Psst. Throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Yani. Why? What is it for? Because from my perspective at the time and, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble. Yine kapanma sorunlarından birini yaşadım. Ee, evet. Tekrar birlikteyiz. Evet. Bunu hatırlıyorum diyor. Bunu fark ettim diyor. Diyoruz. Aa, ne, ne kadar güzel. Nasıl yapıldığını anlatır mısın bana benim? You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. Evet. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. Evet. If all of your anxiety... Yani şey, uh, sir, circulation, circulation dedi, hani, oyunda bir dönüşüm yok. Hani, bütün soruları veya cevapları kendin yazamazsın. These are being channeled into your work. Then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Diyor, uh, yani anksiyete... Bir dakika, ne? Kendi işinin eğlenceli ve kolay olduğunu söylemek zorundasın diyor. Ama evet. Oy. Of. Of. Ee, ko e diyor. Umursama diyor. Konuşmaya devam et diyor. Yaratmak kolay bir şey de diyor. Ee, ya hiçbir cevap <gülüyor> bunun üzerine doğru bir şekilde olacak ya yani doğru olacak şekilde koyulmamış ki. Ee, dur, e, kulaklığı çıkarıyorum beni baya bir rahatsız ediyor. Ee, Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. 
I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. Um. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I just, I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another seven months and comes up with a new game. And of course, it's the machine. Yaratıların 
sayesinde buralara kadar gelemedik her gün diyor. Bir de bu işi yapabileceğine nasıl güveniyorsun diyor. İnsanlardan özür bile diyor. Onlara acı çek. Ee, Sevdiğine acı çektirdiğine izin ver. Ee, bir dakika. Acı çekmelerine izin ver. Kabul etmelisin diyor. Çok yanlısın diyor. İkiye seçeceğim. şeyler gördüm diyor ama ikinci seçenek bana imtihar ruhali bir şey gibi geliyor aa yanlışlıkla seçtim bunu senin yerine ben konuşacağım ooo çok kötü oldu istedim seçenek bu değil aa çok kötü Takipçilerim mi arkadaşım diyor. Ta arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Ee, kötü haberi vermek e, bana düştü diyor. Dur, e, biri Don't Star mi oynuyor o yüzden göremiyorum. Heh, e, bana sorun yaratan e, bir değişimi yaşıyorum diyor. Evet. Makine bizden özür dilemeyecek. Makine e, bizi e, canımızı acıttığını inkar ediyor diyor. Fel inkar söyleme inkar ediyor diyor. Ne yapalım? İnkar ediyor. Seçtim. Ama bu önemli değil. Biz ona düşündüğünden daha güçlüyüz. Ee, diyor biz onun onsuz yaşamanın yolunu öğreneceğiz ee, oyuna ihtiyacımız yok diyor biri seçeceğim ee, bir, biz e, başarısızlık biz onu gösterelim Seçeneğini seçeceğim. Seçeceğim, evet. Ee, beni takip edin, makineyi yok edeceğiz diyor birinde. Beni takip edin, makinenin yarattığı her şeyi yok edeceğiz diyor. Makineyi yok etmeyeceğiz diyor. Ah. Emin değilim. Bayağı sıkıntılı tarz. Makineyi yok edeceğiz diye. Madem onu da. Evet. Kediler de dışarıda fingirdeşiyorlar. Ne yapmam gerekiyor burada? So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head and that it's having a very negative Yani bu oyunun çok yık yıkıcı bir oyun olduğunu düşündüğünü söylüyor. Kafasının içinde takılı kaldığını düşündüğünü de söylüyor ki gerçekten yıkıcı bir oyun olduğunu fark edebiliyoruz. Çünkü aslında karşısında 
Ne cevap verirsek verelim. Kendini yok etmekten, makinayı veya makinanın yarattıklarını yok etmekten bahsediyor. Gerçekten sonuçsuz ve bir çıkışı olmayan oyun to get some actual feedback on his games it might get him out of isolation ya insanlardan fikir e, alabilir bu belki bunu iz, e, kendini soyutlamak tanenim kurtarabilir diye düşünüyorum bilmiyorum and so as i'm thinking this i realize that i could be the one to initiate it because it would never occur to coda to start actively soliciting feedback so what if i did it for it If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Büyük ihtimalle hayır. So I started showing Coda's work to people. I took this one and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and, and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know. Yani hani onun yerine yapmış bu oyunları başkalarına göstermeyi, başkaları da beğenmiş. The point of it all is just to give them some external reference point, but they they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need to be told that my work is good, that I am good. When when someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something I really felt like I'd done something good, like like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and yani e, yaptığım işlerin başkasına takdir etmesi, beğenmesi hissettiğim yönde hissetmeleri bana e, büyük beni iyi hissettiriyor diyor. Ben de bunun onu iyi hissettirebileceğini düşündüm. İşte onu da öyle hissetmesini istediğim Dior. was unhappy and and maybe didn't like themselves and I could fix it if I could give him this gift maybe I could fix the problem bunu, bu hediyeyi bu bunu yaparak bu hediyeyi vererek belki problemi çözebilirim diye düşündüm diyor when they told me how much they enjoyed his games it was the best feeling it was the absolute best feeling it, it made me feel so happy so beautifully beautifully happy So anyway, Coda finishes this game and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011 and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. Um, and so out of nowhere, one day I get an email and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. Kodan'ın so let's take a look. Son oyunmuş bu. Haydi bakalım diyor. Ah. 